এখানে উপস্থিত হয়েছি সবাই অবশ্যই একটা কজ ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে যেটা আমরা সেলিব্রেট করছি পঞ্চমের নাটটা আর অমেরিকার এই পুরো ব্যাপারটা সহযোগিতায় অমেরিকার পঞ্চমের নাটটা আজকে আমি একটু সবার পরিচয় করে দিই আজকে যারা আমাদের বিশেষ অতিথি আছে আমার বাদিকে আছেন অপরাজিতা ঘোষ অভিনেত্রী অপরাজিতা ঘোষ যাকে টলি পাড়ায় সবাই আমরা চিনি এবং বর্তমানে একটি সিগমেন্ট চলছে এই পথ যদি শেষ হয় এছাড়া অপরাজিতা ঘোষ ডিরেক্টর এবং ওর অলরেডি তিনটি শর্ট ফিল্ম সিলেক্টেড হয়েছে কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যেটা আগামী তেরো তারিখে শোকে নিন হবে ওর থিমটা আর আমার তারপরে রয়েছে অনিন্দিতা সরকার অনিন্দিতা সরকারকে আমরা বিভিন্ন পরিবারের প্রতি দেখেছি সাত পাঁচে বাংলার যে পরিবারটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল বিক্রম প্রেমিয়া ছিল তাকে ওর একটা অদ্ভুত একটা সুন্দর শেড ছিল সেই সিরিয়ালটা তারপরে দ্রুত একে একে প্রায় চোদ্দ তার উপরে বেশি সিরিয়াল অলরেডি করে ফেলেছে এখন রাইট নাও যোগাতে ভীষণভাবে কনসেন্ট্রেট করেছে আর মাঝখানে যে বসে আছে ছোট্ট সবচেয়ে কবিষ্ঠ অভিনেত্রী বিশ্বনাথ সেটা শুধুমাত্র কি 
physical uh, disturbances kule avoid korar jonno naki facility newar jonno আর আমি যদি বলি কোটা সিস্টেম থাকবে যে কোনো ক্ষেত্রে কোটা হোক না কেন তাহলেও কি আমি ইকুয়ালিটিটাকে সমর্থন করছি এগুলো আমার নিজস্ব ভাবনার কথা আমি একদম কারোর উপর চাপিয়ে দিচ্ছি না কারণ আমি মনে করি এই ভাবনাটা নিজের মধ্যে আগে ভালো করে গেঁথে নেওয়াটা দরকার যদি আমি ইকুয়ালিটির কথা বলি তাহলে আমাকেও সেই রকম ভাবেই ব্যবহারটা করতে হবে আমি বলবো যে আমাকে সমান অধিকার দেওয়া হচ্ছে না তারপরে গিয়ে আমি বলবো দাদা আপনি কিন্তু আমার লাইনটা ছেড়ে দিন কারণ আমি নেই এটা চলবে না তাহলে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে যে আমার জন্য আলাদা লাইন আছে আমার জন্য নিয়মটাও আলাদা তো এইটাতে অ্যাবসলিউটলি এটা আমার ব্যক্তিগত ভাবনার জায়গা এবার সমস্যা যেগুলো আমরা ফেস করে থাকি এক একজন এক এক রকম সমস্যা ফেস করে থাকে মেয়েরা এক রকম করে থাকে আমাদের সমাজে মেয়েদের অনেক কিছু সামলাতে হয় আর সাথে সাথে যেটা হয় সেটা হলো আমাদের বাবা মায়েরা সরি টু সে তারা আমাদের ওই ট্রেনিংটাই অনেক সময় দিতে ভুলে যান যে আসলে ভেদাভেদটা নেই বাড়িতে ভাই বা দাদা থাকলে তাদেরকে বলা হয় তুই বাবু পড়াশোনাটা কর আর মেয়ে হলে বলে বিছানাটা করে দিয়ে পড়তে বসে বুঝতেইনা থেকে <laughs> 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 শুরু হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি স্কুলের একটা বিরাট ভূমিকা আছে আর যদি না হয়ে থাকে তাহলে আমার রিয়েলাইজেশন যে আমি রিয়েলাইজ করলাম এবং চেষ্টা করলাম পাল্টা শুধু শুধু অন্যকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই মানে বলছি যে তোমাদের ছাড়াও পৌঁছে যেতে পারে যে কোনো জায়গাতে তো সেইটা তো তৈরি হয়েছে আমার চয়েসটা আমরা যে আমার কাছে যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে সেটা এস্টাবলিশ করার একটা জায়গা থাকে যদি সোশ্যাল সিস্টেমটা সেরকম হয় রাজনৈতিক জায়গাগুলো সেরকম হয় কূটনৈতিক জায়গাগুলো সেরকম হয় যে আমার কোনো উপায় থাকবে না যেমন কিছু কিছু দেশে আছে আমরা জানি সেটা আই হ্যাভ সিন দেন আমি আমার বহু বন্ধু বান্ধবকে দেখেছি শুধুমাত্র চোখ দেখা যাচ্ছে সে বলছে আমার মহিলা ক্রিউ লাগবে না আমি ছবি বানাতে পারবো না কারণ তার অধিকারী নেই একজন পুরুষ ক্রিউ কে নিয়ে কাজ করার তাহলে ওইটাকে গুরুত্ব দেব নাকি এই ছোট ছোট জিনিসগুলো গুরুত্ব দেবো আমার মনে হয় কোয়েশ্চেন আমি বেসিক্যালি কোয়েশ্চেন উইথ আনসার এই ডায়লগটা নিজের সাথে সরি আমি বলে প্রচুর উল্টো কথা বলে দিলাম না একেবারে উল্টো কথা না একদম পারফেক্ট তারপরে আমরা শিলাদিত্ত মৌলিকের 
আমি নিজেকে ভীষণ স্বাধীন মনে করি আমাকে নিয়ে সেই অপরাজিতার মতো অনেকের সমস্যা আমি নিজে নিজের গাড়ি চালাই নিজে নিজের সমস্ত কাজ করি অনেকবার ফেলিওর হয়েছি কাজ করতে গিয়ে কিন্তু আমি জানি ফেলি ফেল করলাম নেক্সট কাজটা আমি ঠিক করে করব সো নিজেকে এগিয়ে আসতে হবে দাদা আমাকে একটু করে দেবে এই জিনিসটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমি করব আমি ফেল করব আমি আবার করব আমি ঠিক করব নিজের মধ্যে কনফিডেন্সটা ভীষণ দরকার কারোর জন্য আলাদা করে কিচ্ছু নয় সব কিছু সবার জন্য এবং আমরা মানুষ নট নারী আমরা মানুষ আমাদের মানুষ এবং যা যা পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে ভগবান কিন্তু কোনো ডিফারেন্সিয়েট করেননি এখানে সব কিছু সমান সমান দিয়ে পাঠিয়েছে না আমরা সব কিছু পারি তো এই নারী ট্যাবুটা থেকে বেরিয়ে এসে আমি নারী অবশ্যই আমি নারী কিন্তু ওই কোনো সুযোগ সুবিধে বা আলাদা কিছু পিছন দিকে ঠেলে দেওয়ার আমি পক্ষপাতি নই সবার জন্য সমান পৃথিবী এবং সুন্দর করে আমরা সকলে মেলে ভাসবো থ্যাংক ইউ সো মাচ मुखे पड़ते तुम्हें मुखे पड़ते तुम्हारे मन हो चाले मुखे फेले दिए नारी तो विषय ব্যক্তিগত ভাবে আমরা কিন্তু ফিজিক্যাল ইকুয়ালিটির কথা বলি না আমরা পুরোটাই মেন্টাল ইকুয়ালিটির কথা বলি যেমন একজন নারীকে কতটা আমি জায়গা দেব সেটা একজন নারীও শেখা আমার মনে হয় সেটা সমানভাবে একজন পুরুষেরও শেখা উচিত আমার অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটা উনি করলেন আমাকে স্পেসিফিকলি কিছু কথা আমি বারবার শুনতে পাই সেটা হচ্ছে অভিনেত্রীদের এক প্রকার দেখতে হওয়া উচিত মানে অভিনয় করতে গেলে তাদের এই এই জিনিসগুলো থাকলেই সে মেন স্ট্রিমে অভিনয় করতে পারে তো আমার মনে হয় অনুষ্ঠান আসছে না মানে ও ফেস করেছে তো সেটা আমার মনে হয় না পুরুষদের খুব একটা ফেস করতে হয় তো হ্যাঁ তুমি যে ডিফিকাল্টির কথাটা বলছো এই ডিফিকাল্টিটা আমি অনেকবার শুনেছি যে আমাকে কি বলে ওরা মানে প্রথাগত সুন্দরী বা প্রথাগত মেন স্ট্রিম নায়িকাদের যেরকম দেখতে হয় সেরকম দেখতে নয় আমি জানি না সেটা সংজ্ঞাটা কি কিন্তু যারা আমাকে কাজ দিয়েছেন তাদের কাছে হয়তো প্রশ্নটা করলে তারা ভালো উত্তর দিতে পারবেন তো ইকুয়ালিটির প্রশ্নের উত্তরে আমি এটা বলবো যে যারা আমরা বহু বছর ধরে পেট্রিয়াকি সমাজে আছি তো মানে একদিনে এই জিনিসটা চলে যাবে না মানে আমরা যদি এখন চাই যে এটা চেঞ্জ করতে আমার মনে হয় না সরি আমার মনে হয় না যেটা একদিনই আমরা করতে পারবো এটা সমাজের ভীষণ ডিপ রুটেড একটা প্রবলেম যেমন একজন পরিবারে একজন নারীকে এটা শেখানো হয় যেমন তুমি বললে যে এটা বিছানা তোলো বা এটা কাজটা করো আমার মনে হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই সেটা ছেলেদের শেখানো হয় না অবশ্যই কিন্তু আরও প্রবলেমটা হচ্ছে যে ছেলেরা জানে না মেয়েদের কিভাবে মানে সেফটি ওই জোনটা কিভাবে দিতে হয় আমার মনে হয় সেটা সমাজের প্রবলেম এখানে অনেক আমার বন্ধু বান্ধবরা বসে আছেন আমি তাদেরকে বলবো মানে রিকোয়েস্ট করব যে শুধুমাত্র একজন নারী নারী দিবস নিয়ে কথা বললে কিন্তু আমরা পুরো সমাজটা চেঞ্জ করতে পারবো না পুরুষদেরও কথা বলতে হবে পুরুষদেরও চেঞ্জের একটা পার্ট হতে হবে তো সেখানে যদি ছোটোবেলা থেকে এটা শেখানো হয় যে মেয়েদেরকে কীভাবে শিক্ষা নয় ছেলেদেরকে কীভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত ছেলেরা কি কী করতে পারে সেটা বলা উচিত মানে ইটস নট লাইক দ্যাটকে তুমি যেটা বললে মেয়েরা রান্না শিখুক ছেলেরাও রান্না শিখুক কাউকে খাওয়ানোর জন্য না নিজে খাওয়ার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট রান্না শেখাটা তো সেখানে আমার মনে হয় এই চেঞ্জেসগুলো যদি আমরা আস্তে আস্তে করি কারণ বাইরের দেশে তো দেখি সবাই সব কিছু পারে সবাই নিজের জামা কাপড় ধোয় তো আমাদের এখানে এত আতপুতু কেন ছেলে বলে মানে কী হয়েছে ছেলেই তো তো একটা ছোটোবেলায় আমার দিদা একটা খুব অদ্ভুত কথা 
বলেছেন যেটা আমার খুব স্ট্রাইক করেছিল যেটা আমি অনেক মহিলা মণ্ডলে বড় হয়েছি যে ছেলে হলে নাকি শাঁখ বাজাতো মেয়ে হলে বাজাতো না তো এটা খুব অদ্ভুত একটি রিচুয়াল আমাদের মধ্যে আছে এখন আছে কিনা জানি না বাট ছিল তো আমার মনে হয় আমার মা তো শাঁখ বাজিয়েছিল আমাকে ছোটোবেলায় বলেছিল যে ছেলে হয়নি তো কি আমাকে যখন এসে বলেছিল মেয়ে হয়েছে আমি বলেছি শাঁখ বাজাও তো মেয়ে তো লক্ষ্মী মেয়ে তো দুর্গা মেয়ে তো কালী আমরা তো পুজো করি মেয়েদের তাহলে আসল জীবনে যখন আমরা মেয়েদেরকে ওইভাবে দেখতে যাই মানে সেফটি রিজনে বলো মানে তাহলে এত রেপের সংখ্যা কেন বেশি তাহলে এত আমরা সেফটি রিজনে বাইরে বেরোই না কেন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যেদিনকে আমরা দিতে পারবো সেদিনকে মনে হয় নারী দিবস আমরা উদযাপিত করতে পারবো আসল অর্থে এখন এখনও মানে যদি দিল্লির রিসেন্ট ইনসিডেন্টটা বলি তাহলে এখনো পর্যন্ত কাজ না করার জন্য বারো জন ছেলে মেয়ে সবাই সবাই মিলে একটি সতেরো আঠেরো বছরের মেয়েকে রেপ করেছে তার চুল কেটে দিয়েছে এবং তাকে বার করেছে যখন সমাজের সামনে তাকে কিন্তু সেফ করতে কেউ আসেনি সেখানে কিন্তু মহিলাও ছিল এবং সেখানে কিন্তু পুরুষও ছিল শুধুমাত্র পুরুষদের দোষ দিয়ে আমার মনে হয় এটা সলভ করা যাবে না দুজনেরই উচিত আর যদি আমরা এটা ভেতর থেকে না চেঞ্জ করি বারবার হতে থাকবে শেষ করবো এটা বলে যে আমাদের সমাজে মানে আমার খুব রিসেন্টলি একটা যেটা নিয়ে আমরা সবাই এখন খুব চিন্তিত রাশিয়া যে ইনসিডেন্টটা হয়েছে সেখানে আমি দেখলাম একটি খবরে যে যে মিস ইউনিভার্স হয়েছিল সে হাতে অস্ত্র ধরেছে তার দেশকে প্রোটেক্ট করবে বলে তাই জন্য আমার মনে হয় এরকম নারী সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে তাদেরকে আমরা সেলিব্রেট করি যারা এরকম সাহস দেখাচ্ছে ধন্যবাদ কথাগুলো আমরা শুনলাম না আমরা নিজেরা অনেকটা সমৃদ্ধ হলাম ওর কথা শুনি থ্যাংক ইউ অনুরাধা আমি নেক্সট যার কাছে যাব আমাদের সবচেয়ে কনিষ্ঠ অতিথি অনুষা বিশ্বনাথন অনুষা তুমি সাহিত্যের ছাত্রী আর তুমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে তোমার অভিনয় দ্বারা প্রভাবিত করেছ বাঙালি মনে বাঙালি মননে আমি তোমার কাছে প্রশ্ন না জাস্ট জানতে চাইব যে একজন নারী তার কাছে কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে তার জীবনে চলার পথে আপস অ্যান্ড ডাউন তো আসে অবস্টাকলস ভীষণভাবে আসে তো তুমি কি মনে করো যে এই অবস্টাকলসগুলো কি কিভাবে একজন নারী স্টেপ বাই স্টেপ এগোতে এগোতে এবং কাদের কাদের ঠিক তাদের জীবনে সাহায্যকারী হিসেবে সে আগ্রহী হবে ডিমান্ড করবে যে সে যেন তার পাশে অবশ্যই থাকে আমার মতে একটা কমিউনিটি বিল্ডিং এক্সারসাইজ তো খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে আমরা যে অন্য নারীদেরকে সাহায্য করব মানে হয়তো আমি নিজে সেটা থেকে কিছু পাচ্ছি না সেই মুহূর্তে কিন্তু অ্যাজ আ মানে ওভারঅল জেন্ডার নট মানে আমি অ্যাজ হিউম্যান অলসো মানে সেটা ছেলেরা হোক মেয়েরা হোক যারাই হোক আমার মানে একটা আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলছি আমি অনেক জায়গায় অবজার্ভ করেছে আমার এই অভিনয়ের জগতে যে যেহেতু এখন অবধি সেরকমভাবে প্রচুর যে ফিমেল ওরিয়েন্টেড ফিল্মস বা চরিত্র যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে আমি হয়তো হতে পারে একটা ছোটো ক্যারেক্টার কিন্তু ওগুলো ফ্লেশ আউট করে না প্রচণ্ড লিনিয়ার স্টিরিও টাইপ করে একদম মানে একদম ফ্ল্যাট ক্যারেক্টার হয় সেইটা যেহেতু হয় তাই জন্য যেই কয়েকটা দু তিনটে চরিত্র মানে আমাদের অ্যাজ এন একটা লোভ হয় করতে তার মধ্যে আমি দেখেছি অনেক মহিলা অভিনেত্রী স্পেশালি ফিওর ইয়াং মানে তাদের মধ্যে একটা মারপিট লেগে যায় আমার মতে ওই মারপিটটা না করে ওটা আরও এনকারেজ করা উচিত যাতে যদি একজন অভিনয় করে সেটা বক্স অফিস হোক বা এমনি লোকেদের মনে ছুঁয়ে যায় অভিনয়টা তাহলে আরো ওরকম চরিত্র লেখা যাবে মার্কেটটা বড় হবে আমরা সবাই আরো বেশি কাজ পাবো মানে আমার এটাই পয়েন্টটা যে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে কখনো আমরা লং টার্মে উই ক্যানট অ্যাচিভ এনিথিং আমাদের পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে যে একে অপরকে যতটা সম্ভব সাহায্য করা যায় কারণ সেটা আমরা নিজেকেই সাহায্য করছি এট দি এন্ড অফ দ্য ডে মানে উই আর অল সেলফিস অ্যান্ড কিন্তু সেটা 
ইন দা লং টার্ম বেসিস আর তুমি তোমার মেয়ে যদি হয় পরে তোমার কিছু বছর পরে বা তোমার নাতনি ইউ উড ওয়ান্ট টু বেটার ওয়ার্ল্ড ফর দ্যাম ইটস মানে এটা তো বেসিক একটা মানে ব্যাপার আমার মা বা আমার দিদা স্পেশালি আমার দিদা যেহেতু উনি একটা অন্য জেনারেশন থেকে উনি আমাকে বেশি রাত্রে বাইরে থাকলেই খুব প্যানিক করে এবার এই প্যানিকটা আমার হয়তো খুব ইরিটেটিং লাগে একটা সময়ের পর কিন্তু বাইরে থাকতে হলো তখন উনি খুব প্যানিক করেন উনি আমাকে বারবার ফোন করেন সেটা প্রচন্ড আমার হয়তো ওই মুহূর্তে অসুবিধা হয় কিন্তু আমি লার্জার পিকচার পিকচারটার কথা যখন আমি ভাবি তখন আমার মনে হয় যে তাদের যে অদ্ভুত একটা উইকনেস আছে যেটা আমরা কিছু করতে পারি আমাদের আমাদের মার্শাল আর্ট শিখতে হবে আমাদের আমাদের কখনো এরকম মানে একটা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমাদের জীবনটা কাটাতে হবে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার অসুবিধে মানে আমি যদি এক মুহূর্তের জন্য ভাবি যে আমার এই কাজটা করতে কি যাওয়া উচিত এটাতে কোনো ভুল কিছু হবে না তো এই কথা মাথা আসবে কেন আমার সেটাতেই মানে সেটা মানে শুধু ইটস নট আমাদের কালচারের মধ্যে অনেক কিছু আছে সেটা অনেক ইয়ংস ধরে মানে অনেক জেনারেশন ধরে ওটা চলে এসছে এবার সেটা তো পাল্টাতে হবে না মানে সেটা তো মানে খুব কংক্রিট জিনিসপত্র পাল্টাতে হবে শুধু শুধু মেন্টালিটি নয় আর মনে হয় যে আমি কালীঘাটে গিয়ে যদি পুজো দিই আমি ওই ওদের একটা ওই কালী মন্দিরের একটা শিল থাকে না যেটা মেয়েদের ছোঁয়া অ্যালাউড নয় এবার এটা কেন হ্যাঁ সেটাই তো আমরা যখন প্রথম একদম ওই হিন্দুইজম হোক ইসলাম হোক এনি রিলিজন আমি বলছি একদম প্রথম দিকে ঋক বেতা তখন সবাই মানে মেয়েরা প্রচন্ড শিক্ষিত ছিল ওরা যা ইচ্ছে তাই পড়তে পারত আর হিন্দুইজম কখনো একটা রিলিজন হিসেবে শুরুই হয়নি বুঝে ওয়ে অফ লাইফ আমাদের সব প্রফেশন ইন্টারচেঞ্জ করা হতো তারপরে আসতে লেটার বেদিক লেটার মনুস্মৃতি লেখার সময় কয়েকটাই রিজিড হয়ে গেল লোকেরা শুধু ব্রাহ্মণরা যারা পড়াশোনাটা করছে তাদের কাছ থেকে তাদের ইন্টারপ্রিটেশন তারা আমরা উপনিষদ পড়লে ব্যাপারটা অনেক মানে আমি এখন যদি কোনো ট্রান্সলেশন পড়ি উপনিষদের ব্যাপারটা অনেক বেশি স্পিরিচুয়াল ওরকম মানে শব্দ ভিত্তিক নয় মানে আমি যে এই শব্দটা মানে এটাই সেটা নয় কিন্তু এটা একটা সময়ের সঙ্গে ব্যাপার কন্টেক্ট সব কিছুই চেঞ্জ করে আর সেরমভাবে আমাদেরও পাল্টাতে হবে আমাদের অ্যাজ উইমেন অ্যাজ হিউম্যান বিংস আমার মনে হয় তো ওনলি থিং যেটা শুধু একটাই শব্দ আমাদের করতে হবে লড়াই করতে হবে কারণ এখনো অনেকটা যুদ্ধ বাকি আমাদের হয়তো অনেক ছোট ছোট জিনিস আমরা করতে পেরেছি নিজের জন্য অনেক বড় জিনিসও করতে পেরেছি কিন্তু অনেকগুলো এখনো করতে পারিনি তো সেটার জন্য আমাদের লড়ে যেতে হবে দ্যাট ইজ দ্য রিয়ালিটি তাই আমরা এটিটা নিয়ে কথা বলছি নাহলে আমরা তো গেভ আপ করে দিতাম থ্যাংক ইউ অনুষ্ঠান এত সুন্দর একটা ডিসকাশনে পার্ট নেওয়ার জন্য আমরা এখন এই সময় আড্ডা মানি অমৃতা অমৃতার ছাড়া পঞ্চমের আড্ডা অসম্পূর্ণ আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি সাংবাদিক বলো বা আমাদের যারা গেস্ট সবার কাছেই অমৃতা ভীষণ ভীষণ ফেভারিট আর অমৃতার কাছে আমি অবশ্যই জানতে চাইব একজন রেস্টুরেন্ট ওনার অবশ্যই অমৃতা মহিলা তো সেক্ষেত্রে যখন প্রথম এই ব্যবসা এলো একজন মহিলা হিসেবে কি কি অবস্টাকেস ওকে ফেস করতে হলো সেটা অবশ্যই আমি জানবো এবং কিভাবে ওভারকাম করে ওই গিয়ে চলছে এখন 
প্রথমে সবাইকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের জন্য সমস্ত মহিলা তোমার নিজেকেও উইশ করছি যে সবাই খুব ভালো করে এই দিনটা পালন করো বাট পালন করব কি করব না সেটা যার যার ডিপেন্ড করে তার তার উপরে আমার বয়স মোটামুটি অনেকটাই বেশি তোমাদের থেকে আমি মোটামুটি আমার মনে হয় কারণ আমার একটা পনেরো বছরের ছেলে আছে আর আমি বড় হয়েছি পুরোপুরি মফসালে বর্ধমানে বড় হওয়া আর জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বড় যেখানে আমরা পাঁচ বোন আর এক ভাই কিন্তু আমার মানে কাজিন সিস্টার মিলিয়ে কিন্তু আমার দাদা ছিল আমি কিন্তু ছোট থেকেই দেখেছিলাম বাড়িতে যে দাদা আছে দাদাকে বড় হতে হবে মানে এটা আমি কখনো মা বা বাবাদের কাউকে ডিসরেসপেক্ট করে বলছি না এটা কি করতো সমাজে তখন সেই সময় এগুলো ঢুকিয়ে দেওয়া হতো তো আমার আজকে আমি একটা মা সেই মা অবধি আমি কত প্রবলেম ফেস করেছি আমি নিজে জানি কারণ আমি শুধু আমি নই আমার মনে হয় এখনো পর্যন্ত যারা চাকরি করে যারা ব্যবসা করে তারা যদি একটু রাতে বাড়ি ঢোকে তাদের বাড়িতে অনেক কথা শুনতে হয় আমি এটা জোর দিয়ে বলতে পারি শুধু আমাকে নয় যে আমিও শুনেছি কিন্তু আজকে আমি যখন বাড়িতেও ছোট ছিল আমি একসময় নাচ করতাম আমার বাড়িতে না নাচ করাটা পছন্দ করতো না বলা হতো না নাচ করা যাবে না পড়াশোনা করো ব্যাস কিন্তু আমি ভীষণ ভালোবাসতাম নাচ করতে আমি এখানে কাকুমণি কুটির কাছে আমি নাচ করতাম আমি কলকাতায় আসতাম আমাকে নিয়ে আসা হতো আমার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হতো আমার বাবা এটা বলতো তুমি নাচ শিখছো শেখো কিন্তু কোনোদিন স্টেজে পারফর্ম করবে না তো এইগুলো আমাকে লাইফে দেখতে হয়েছে ইভেন আমি যখন গাড়ি প্রথম চালা আজ থেকে ষোলো বছর আগে তখন আমাকে বলা হতো তুমি গাড়ি চালাচ্ছ কেন তুমি গাড়ি চালাবে না আজকে কিন্তু আমি সব পারি যখন আমি কলকাতায় আসি তখন আমি মেট্রোতেও চলতে পারতাম একটা বাসেও চাপতে পারতাম না আজ কিন্তু আমাকে কেউ বিট করতে পারে না আজকে আমাকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না যে আজকে কেন তুমি এত রাত্রে ঢুকেছ আমি পরবর্তীকালে একটা ক্রেশ্চেনে যাবো অপরাজিতার কাছে ডেফিনেটলি অপরাজিতা তোমার কাছে যেটা জানা যে বিয়ে মানে বিয়েটা হচ্ছে মেয়েদের আলটিমেট মানে এর এটা বাবা মা যখনই মেয়ে জন্ম নেয় তোকে তো চলে যেতেই হবে এই জায়গাটা এই ট্যাবুটা এখনো কিন্তু আমাদের এই সমাজে ধরে রেখেছে সেখানে কিন্তু এই জায়গাটা থেকে আজকের বাবা মা যারা আছে তারাও কিন্তু বিরতে পাচ্ছে না তুমি কি বলবে হ্যাঁ মানে এখনো পর্যন্ত বাবারা মনে করেন যে বিয়ে হয়ে যাওয়া মানে জীবনটা সিকিওর হয়ে গেল মানে এটা একটা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো এবার আমারও বলছি যে পুরো ব্যাপারটাই ডিপেন্ড করে বাবা মা কেমনভাবে ভাবছেন এবং বাবা মা কেমনভাবে ভাবছে তার উপরে আর তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু থাকে আসলে মানে আমি নিজে লক্ষ্য করে দেখেছি যে সবসময় নিজের ভাবনা চিন্তাটার উপরে সব কিছু তো চলে না আশপাশের মানুষজন জোর করে ভাবাবার চেষ্টা করেন বা এমন কিছু হয়তো করলেন বা করে চললেন সেটা বাবা মা বা পরিবারকে আহত করে এবং তখন তারাও একটা এস্কেপ রুট খোঁজেন তারা মনে করেন যে ঠিক আছে যেটা সমাজের নিয়ম আর কি সেই নিয়মে চললে দিব্যি হবে এবং বিয়ের ক্ষেত্রে খুব মজার ব্যাপার আছে সেটা হলো আমরা ধরেই নিয়েছি একটা নির্দিষ্ট বয়সে বিয়ে হওয়াটা দরকার এবার আমি কিন্তু ওই একুশ বছরের নিয়মের কথা বলছি না এটা তো ওটা তো ওটা সাইন্টিফিক একটা কারণ যেখান থেকে আইনটা হয়েছে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো যে আমাদের একটা ভাবনা আছে যে ঠিক এই সময়ের মধ্যে বিয়েটা যদি না হয় তাহলে নিয়মটা মিলল না এবং আশপাশের মাসি পিসি কাকিমা জেঠিমা জেঠু দাদু সবাই বলবে তখন প্রশ্ন করবে কিন্তু তো মেয়েকে বিয়ে দিবি না বিশাল বড় অন্যায় আর কি তখন না বাবা মারও অনেক সময় কিছু বলার থাকে না আর কজন বাবা মাই বা পারেন এটা ফেস করতে কজন মেয়ে বা পারে এটা ফেস করতে এখন পরিবর্তন ডেফিনেটলি হয়েছে কিন্তু তারপরেও না অমৃতা একটা কথা বলবো পরিবর্তনটা না আমরা সামনে যতটা দেখতে পাই ভিতরে ততটা নয় এখন ভিতরে অতটা নয় যে জিনিসটা এক একজন মেয়েকে ফেস করতে হয় অত্যন্ত সাকসেসফুল মেয়েকে ফেস করতে হবে মাইন্ড ইউ যারা প্রচুর টাকা রোজগার করছে সমাজে তাদের একটা জায়গা আছে তাদেরও কিন্তু এটা ফেস করতে হয় মানে খুব আনফর্চুনেট 
খুবই আনফর্চুনেট চেঞ্জেস হয়ে হয়নি কথা তো আমি একেবারেই বলবো না ডেফিনেটলি চেঞ্জেস হয়েছে কেন চেঞ্জেস হবে না আগের মতো তো নয় বিষয়টা সব থেকে বড় কথা বারবার একটা কথা শুনি এত ডিভোর্স বেড়ে যাচ্ছে কেন কারণ একটা সময় মেয়েরা বেরোতে ভয় পেত তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল না ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল না নিজেদেরকে সামলানোর ক্ষমতা ছিল না যত মেয়েরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে তত তারা সোচ্চার হয়েছে তারা প্রতিবাদ করতে পেরেছে তারা বলতে পেরেছে যে না আমি আর এখানে থাকবো না আমার নিজের 